Hi mga mamis! So ang episode natin sa Mami Knows ay uh, bibigyan ko kayo ng mga tips na talagang based on my experience at talagang pinapractice ko how to avoid food spoliage and um, food safety and sanitation. Are you ready? to separate cutting boards or chopping boards and knives uh, for meat and fish and then the other one is um, for fruits and vegetables so it can help to avoid cross contamination like for example you're magagawa ka ng tinola you're chopping um, chicken and then same knife and same chopping board for the other ingredients like onions and garlic. So, nagkakaroon ng cross-contamination. So, pwedeng sabihin natin dahil laking Pilipinas tayo, mga cowboy tayo, ba? Diba? Kahit na ano na yan, all in all na yan, maghahalo-halo na yan. Pag niluto, iinit din naman yan eh. So, disclaimer lang po, um, tips lang naman to, just to share to you guys, kung ano yung mga pwede nating maiwasan na maaari pang mangyari dahil nga, ayan na nga, di ba, lumalaganap na yung COVID. Number two is yung ating mga ceramics and mga stainless. So, make sure it's dry. Na na-air dry natin or napunasan natin ng ating mga wiping cloth or mga tissue, towel tissues before we put it into our storage. Kasi para ma-avoid natin yung mga molds, tsaka para hindi siya, para next time na magagamit mo na siya, ready to use na siya. Or, di ba, uh, before we use another cooking equipment like frying pan, nililinis mo na ulit natin sila kung galing sila sa mga storage, just to make sure it's clean. And then another, another one is, um, when we are using the sponges for cleaning the dishes, yung mga scotch bright natin, at saka yung mga... Um, pamunasan natin yung mga towels sa ref, yung mga hand towels, and then also yung ating mga basahan na pinapupunas natin sa lahat ng mga iba, ibabaw natin ang kitchen natin. So, make sure hindi naman siya parang 19 kopong-kopong na bago mo paltan. So, pwede natin pang ilang usage natin pero hindi naman mag-stick ka lang dun. So, ngayon. so every every there and then, kailangan ay pinapatan din natin yung mga yon And then, for the cleanliness, syempre, we need to maintain the cleanliness of our microwaves, oven, um, stove, and refrigerator. So, mahalagang mahalaga yon Kasi, para hindi ma-attract yung mga insekto, yung mga ipis, mga butike, or yung mga, yung mga mababait. Alam nyo na kung sino yung mga mababait na yon And then, sa loob ng fridge natin, syempre, hindi natin alam, baka meron ng mga... 2-year-old na mga uh, kamatis, mga 2-year-old na mga garlic and onions. Matagal na natin, nag na tayo sa paglilinis ng ref. So, once in a while, pwede natin i-defrost yung ref and then, linisin naman natin. I-general cleaning natin. Total naman, naka-lockdown. So, linisin natin yung mga yun. The next part is, doon naman tayo sa storage ng mga pagkain natin. So, unang-una, yung paglalagyan natin ng storage natin, linisin muna natin yon And then, uh, much better na yung mga packages na nabawasan na natin, usually, di ba, tinatalian lang natin or nilalagyan natin ng sipit. And then, we're okay na. So, much better if we have zip lock or we have yung mga containers natin ng mga tupperwares or yung mga katulad ng nasa likod ko. Yan yung storage ko ngayon na nagustuhan ko kasi um, para ma-avoid natin yung paggamit ng mga plastics din. So, we can reuse some of the jars na nagamit na natin. Pwede natin silang paglagyan. And then, make it sure na kung mga dry goods ito, lagyan natin sa cool and dry spot ng bahay natin, sa mga cabinets natin. Or kung uh, frozen naman, ilagyan natin sa sea plug or sa containers 
na good for freezing. And then, lagyan natin siya ng date kung kailan mo siya na-store. Para alam natin kung gano'ng katagal na yung mga uh, mga meat or mga uh, frozen packages na nakalagay sa fridge natin. And then, the next thing is, kapag tayo ay mamimili, when, go, when we go to the groceries and then we grab some canned goods, so make it sure that from the time that you store it on your shelves, um, it can be stored in a dry and cool area. And then we can really have it for, we can push it up to 3 to 4 years depending on the condition of the containers or the canned goods. Kung hindi naman siya rusty or wala naglili, it's okay and it's safe to eat. Kahit na, syempre, take note of the expiry date. Pero meron akong video regarding ano-ano yung mga safe to eat na mga pagkain kahit na reach na nito ang expiry date. Yes, meron yan. And I just click it on the link below. And the next thing is, i-check natin yung ating mga sandok, yung ating mga um, spatula, frying pan. Kasi baka, um, alam mo yun, yung meron kasi mga uso ngayon na mga sandok na um, good for non-stick uh, frying pan na sila, pero um, nagre-react siya sa heat or hindi magandang quality or tapos yung frying, frying pan natin is nagtutuklap-tuklap na yung non-grease na sinasabi nila kung bakit hindi na kailangan natin mag maglagay or gumamit ng oil. So, i-check natin yun kasi baka minsan um, or kadalasan nagluluto tayo pero napapasama na doon natutuklap na yung nasa non-grease na frying pan natin. I-check nyo talaga bago kayo magluto. See to it na Yung una kong mga ginagrab sa ref is yung mga una kong iluluto, yung mga madaling um, malanta, katulad ng pangsinigang or ganun. Yung mga leaves, madali lang siyang, um, minsan kailangan mo siyang unahin iluto para makonsumo na siya kagad. Kasi fresh mo siyang binili pero nagstay siya ng matagal sa ref without knowing, hindi mo na siya napansin, nagstay ka na sa ibang mga... Uh, ulam na gusto mo. So, sayang lang yung pagbili mo, ba? Then, the funny thing is, um, pag naglalagay nga ako ng mga goods ko, excited ang aking mga boys. So, hindi namin napapansin, iba kasi yung aming ref na kalagay yung regulator sa mababang part na abot, na abot talaga ng mga boys ko. So, without knowing, nailagay na hit nila yung pinaka-cold na cold, the coldest temperature na meron yung ref. So, hindi ko napansin, nag na si kamatis ko, nag na yung mga gulay ko. Ultimo yung mga ulam na nailagay ko, nag na sila. So, mapapatapon lang. So, make sure talaga, and I'll see to it then na bago ko kami matulog overnight, eh, naka-okay, naka-medium lang, or naka-recommended lang yung, yung temperature ng aming refrigerator. Doon naman tayo sa tubig. Kung makikita nyo dito sa background ko, meron kaming water dispenser. O yung iba naman, um, okay na sila dun sa galon-galon sa Pilipinas, ba? Lumaki ako sa galon-galon na yun na lang dahil ayaw namin masyado ng malamig. So, see to it na yung mga containers natin ng tubig, like yung mga bottles, yung mga pitchel, o yung mga galon na binibili natin sa mga distilled water na um, dinideliver sa atin, is okay pa rin. Kasi, um, mahirap nang uminom ng stagnant water na yung naiinom mo. Or ma baka mamaya sa sobrang hindi mo na, the worst thing is, hindi mo na nga siya nalilinis, tapos meron na siyang kitikite. ba? May mga wrigglers na. So, watch out for those. Mga ko naman tayo dun sa mga prepared food na, yung mga nailuto na natin. So, ang um, maging wise tayo, um, ang ginagawa ko as much as possible, um, two menus for a week or three na hindi siya lagi-lagi kasi minsan nagsasawa kami. Pero dahil kung mapapatapon din lang, ba sayang naman. Pero number one na kailangan natin i-avoid is avoid from too much reheating or multiple reheating of your food. Dahil, so kukuha lang tayo ng enough servings na makukonsume natin kung gusto natin. And then the rest, pwede natin i-fridge para ma-prolong pa yung pagkain na yun. So, lahat ng nagiging frozen uh, goods, it's safe to eat as long as it is covered at saka hindi siya na-dehydrate due to oxidation. Para nandun pa rin yung freshness ng food na na-prepare mo. Kasi ang tendency na multiple reheating in the microwave is hindi um, natin alam, hindi na healthy yung nakakain natin. 
uh, nakaka-produce na ng boric acid. Yung mga pagkain na too much reheating. So, hindi na rin maganda, hindi na rin healthy para sa atin na kainin yon Choose the right kind of containers na pwede natin or microwavable na ilalagyan natin yung mga pagkain natin. Kasi, di ba, yung mga aluminum foil or aluminums, yung mga styrofoam containers, hindi siya maganda. Hindi siya talaga safe para ilagay sa microwave. So, we need to choose yung mga ceramics, glasses, or whatever it is na microwavable. Paggamit ng mga serving spoons, wag na wag natin kakalimutan yun. Kahit nasa bahay lang tayo, wala tayong bisita, always use and see to it na meron tayong serving, serving spoons. Kasi, hindi naman direct na ginamit na natin, tapos gagamitin pa natin dun sa food. Eh, gusto, kahit gusto na natin i-store ng mas matagal yung food na yon kung nailagay mo na yung nagamit mo mga kutsara, di ba? Wala rin. So, magkakaroon ng cross-contamination para doon. And then, another one is yung favorite ko ng tips na gusto kong i-share sa inyo. Um, dahil mainit yung panahon, madali tayong napapanisan ng ating mga kanin. So, what we can do is, sayang naman, di ba, kung itatapon natin, at uh, sayang talaga yung bigas, or yung kanin, what we can do is, habang nagsasayang tayo, at nalinis na natin, okay na tayo, dagdagan natin ng 1 to 2 tablespoon of vinegar. Depende kung ganong kadaming isasayang nyo. So, nakakatulong ito para hindi, at tested na talaga, na-try ko na, at talagang naniwala ako na nampalataya ako na hindi talaga na paris yung aking sinain. At nakaka-add siya ng flavor, hindi. Hindi lumalasa yung vinegar. Nakaka-add siya ng color, nagiging lalong maputi yung ating kanin. Next is, uh, hindi natin dapat talaga kalimutan, yung paghuhugas natin ng mga kamay natin. Kahit tayo nagpe-prepare o kumakain na tayo mismo, kailangan lagi natin na nuhugasan uh, yung ating mga kamay. Kasi, alam naman natin sa katawan natin na kung gaano yung level, kung gaano kadumi o kalinis yung kamay natin. So, kung naglinis ka ng isda, tapos ihahawak mo yung kamay mo sa mga ingredients nito, kahit na sabihin natin, iluluto mo pa rin naman sila, or naghalo ka ng pangimbutido mo with your bare hands, hindi ka gumamit ng mga spatula or mga sandok, or hindi ka nag-food vlogs, ba So, kailangan natin ng proper food sanitation din talaga. Para din naman din sa atin yun. Kaya, para hindi rin kumalat yung mga um, virus or mga bakteriya na meron dun sa mga pagkain na pineprepare natin. So, ayan. Dahil dinner na, so, naghihintay na sila sa, sa niluto ni Mama. So, ayan na. So, that's that's it for today's vlog and from our family to yours, stay safe stay and safe. God bless. Bye-bye. Bye-bye. Acre, RC. Bye-bye.